रिस्क हम कहते हैं कि भाई इतने डेंजर का रिस्क कितना है रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली और डेंजर द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और इंजरी पेशेंट सेफ्टी की अगर हम बात करें यकीन आप सब समझ गए होंगे कि वाइटल साइन चेक करते वक्त पेशेंट को मेडिकेशन करते वक्त पेशेंट को रिसीव करते वक्त या पेशेंट का ब्लड अगर हमने ड्रा किया है और लेबॉर्ट्री वाले उसको डील कर रहे हैं तो वो लोग भी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे ताकि हेजर्ट की प्रिवेंशन हो सके वो ब्लड से हार्म ना लगे किस को माइक्रोबायोलॉजिस्ट को सो so, वो भी हेजर्ट्स जब हम एक पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं या डॉक्टर ड्रेसिंग करते हैं तो वो फ़ौर उसके बाद हैंड हाइजीन करता है यानी हैंड वाश करता है तो वो भी पेशेंट सेफ्टी की बात आती है यानी ये सेफ्टी कंडीशन की बात आती है इस तरह स्टरलाइजेशन जितने भी ओ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है उसके बाद तमाम सामान कहाँ जाते हैं सेफ्टी कंडीशन के लिए क्यों उसको स्टरलाइजेशन करूँ गाइडलाइन हम पढ़ते हैं इस तरह कोई भी इन्फेक्शन के चेन को अगर हम ब्रेक कर रहे तो तब भी सेफ्टी की बात आती सो पेशेंट कैन बी हार्म फ्रॉम हेल्थ केयर रिजल्टिंग इन परमानेंट इंजरी इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एंड इवन डेथ हमारी थोड़ी सी गफलत से पेशेंट को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं देखो अगर हम पेशेंट को इन्फेक्शन का ख्याल नहीं कर रहे पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे तो क्या होगा पेशेंट की बीमारी बढ़ती जाएगी अस्पताल का लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज हो जाएगा तो वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे तो उसके पैसे ज़्यादा बनेंगे पेशेंट के हेल्थ और कॉम्प्रोमाइज़ होगी और इवन डेथ भी हो सकती है अगर आपने पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल ना रखा या किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने ख्याल ना रखा चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो चाहे वो कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है तो यहाँ पे हम एरर कहते हैं ओके सो पेशेंट कैन बी हार्म फ्रॉम हेल्थ केयर रिजल्टिंग इन परमानेंट इंजरी भी हो सकती है इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एनी वन डेथ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जो कि हस्पताल के इन्वायरमेंट में लगे उसे क्या कहा जाता है एच सी ए आई हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ पेशेंट आर इफेक्टेड बाई एच सी ए आई वर्ल्ड वाइड ईच ईयर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मोटालिटी एंड फाइनेंशियल लॉसेज फॉर हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट सो इस जो पहले पुराना ट्रम यूज होता था ना वो बीमारी जो कि अस्पताल से लगे फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड वाला एक पेशेंट एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में और उसको टी बी भी लग गया सो जो ये टी बी है ये अस्पताल से लगा तो इस इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको पहले नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता था ओके सो so, इससे फिर क्या होगा डेथ रेट इंक्रीज होगा मोर्टेलिटी किसे कहते हैं डेथ रेट को फाइनेंशियल लॉस फॉर हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट भी होगा मेडिकेशन एरर देखो हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना हम अभी थोड़ा थोड़ा सेफ्टी की बात कर रहे हैं किसकी पेशेंट की सेफ्टी पेशेंट की सेफ्टी की हमने बात की कि अगर हम पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लग सकता है या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लग सकता है किसको पेशेंट को अभी मेडिकेशन एरर भी हो सकता है अगर हम हमने पढ़ा था ना पिछले यूनिट में कि राइट पेशेंट राइट टाइम राइट ड्रग राइट डोज एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन अगर हम इन पाँच छः सात राइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो एरर हो सकते हैं तो मेडिकेशन एरर अगर होगा फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की एक दवा है और वो आप कोई दूसरी दवा पेशेंट को लगाओ तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट को हार्म हो सकता है पेशेंट को नुकसान हो सकता है तो यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी का हमने ख्याल नहीं रखा सो लीडिंग काज ऑफ इंजरी इन डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज 1.5 मिलियन हार्म एंड थाउजेंड किल्ड इन यू एस एयर टू कह रहे हैं डेढ़ मिलियन लोग हार्म हो जाते हैं किस से मेडिकेशन एरर से बहुत बड़ा फिगर है इन सम कंट्रीज सेवेंटी परसेंट ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रीज कंटेन एरर अमूमन क्या होता है स्टाफ पर बर्डन होता है तो वो गलती कर जाता है जल्दी जल्दी मेडिसिन लगाने में पेशेंट क्योंकि हमारे पास हम शॉर्टेज हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड नर्सिस का शॉर्टेज है और पाकिस्तान में भी शॉर्टेज है तो एक नर्स के पास अगर बहुत सारे पेशेंट हो तो वो जल्दी स्टेट ऑफ हैबिजट कहते हैं इसे यानी हरी स्टेट में वो गलती कर जाता है तो इसे हम मेडिकेशन एरर कहते हैं और मेडिकेशन एरर भी दो किस्म के होते हैं एक हम नियर मिस कहते हैं एक हम सेंटीमेंटल एरर कहते हैं नियर मिस वो गलती जो होते होते बच जाए और सेंटीमेंटल परमानेंट एरर हो अनसेफ सर्जरी हमने क्या बात की पेशेंट सेफ्टी की 
तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि मेडिकेशन एरर हो सकता है अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं अनसेफ सर्जरी हो सकती है अगर डॉक्टर सर्जन मरीज का ऑपरेशन कर रहा है जैसे कि तस्वीर में दिख रहा है पूरा आर्ट्री फोर्सेव यानी वो पेशेंट के इंटरनल बॉडी में अपना इक्विपमेंट बोल सकता है मैंने पहले भी आपको समझाया था जब ऑपरेशन थेटर में पेशेंट जाता है तो सबसे पहले जितने सामान यूज होते हैं वाइट बोर्ड पर वहाँ का एक स्टाफ तमाम इक्विपमेंट रखता है यानी अगर पेशेंट 10 गास इस पर यूज होने वाले हैं ट्रे में 10 गास पड़े हैं 10 ये पड़े हैं आर्टरी फोर सिर्फ इतने हैं सीजर इतने यूज हो रहे हैं फिर जब आखिर में जब स्टिचेस वगैरह लग जाते हैं और पेशेंट की सर्जरी पूरी हो जाती है और क्लोज हो जाती है तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं यही इंस्ट्रूमेंट काउंट करते हैं और अगर इसी काउंट में फर्क आ जाए तो अल्लाह ना करे ये जिसम में अंदर भी रह सकता है फॉर एग्जाम्पल दस गास्ते गास पीस की बात कर रहा हूँ अगर 10 गास पीस ट्रे में पड़े तो अभी आठ है तो ये दो गास पीस कहाँ पड़े गलती से हमने डस्टबिन में तो नहीं डाले गलती से हमने कहीं और तो नहीं रख दिया या पेशेंट के इंटरनल बॉडी में तो हम लेफ्ट नहीं कर गए तो फिर ये चीज़ों को देखना होता है तो अनसेफ सर्जरीज भी एरर का हिस्सा है इंजेक्शन सेफ्टी हमने मेडिकेशन पढ़ा मेडिकेशन की सेफ्टी पढ़ी हमने सेफ सर्जरी पढ़ा और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इंजेक्शन सेफ्टी सो इंजेक्शन सेफ्टी क्या है देखो पहले ये होता था अभी तो इतनी अवेयरनेस आ गई है माशाल्लाह पहले ये होता था कि एक सिरंज होती थी उसको बार बार हम वॉश करके दूसरे पेशेंट को लगा रहे होते थे तो अभी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई है बड़ी मॉडर्न लाइफ में हम हम कहते हैं कि एक पेशेंट पर एक सिरंज यूज़ होगा और उसे आप फ़ौरन डिस्कार्ड करोगे कहाँ शार्प कंटेनर में इंजेक्शन अगर यानी सिरंजिस की बात कर रहा हूँ आपने एक इंजेक्शन लगाया पेशेंट को उसी सिरंज से अगर आप दूसरे पेशेंट को लगाओगे तो आप क्या हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस एच आई वी हुमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस अवर सेवेंटी परसेंट ऑफ इंजेक्शन इन प्राइमरी हेल्थ केयर आर अननेसेसरी अनसेफ इंजेक्शन अकाउंट फॉर थर्टी ऑफ न्यू हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन फोर्टी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस एंड टू ऑफ एच आई वी वायरस तो भाई इसका खतरा होता है सत्तर फीसद जिसमें थर्टी थ्री फीसद हेपेटाइटिस बी फोर्टी टू परसेंट हेपेटाइटिस सी एंड टू परसेंट वुमन इम्यूनो डिफिशेंसी यानी एच 